डेटा आ रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडर्स हैं इन क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में जो तकरीबन 75% लोग हैं जिनको फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं है उनमें से 60 फीसद ये कहता है कि अगर इस्लामिक सर्विसेज होंगे तो हम आएंगे फाइनेंशियल सर्विसेज के नेट दिस शुड बी नो ऑप्शन एज ए नॉन फाइलर इन द कंट्री हाउ कैन समन बी ए नॉन फाइलर यू शुड ट्राई एंड अंडरस्टैंड अबाउट योर एरिया यू शुड नीड टू हैव व्यू अबाउट वेयर द इंडस्ट्री इज गोइंग ऑलैंड इज द सेकंड लार्जेस्ट फूड एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड विद इन अबादी ट्वेंटी टाइम स्मॉलर देन आवर्स इवन मोर एक्चुअली एक स्टडी थी एशियन बैंक की खातन है जिन्होंने हायर डिग्री ली हुई है सेवेंटी फाइव परसेंट आफ्टर शादी वो जॉब छोड़ देते खातन को ऑर्गेनाइजेशन में पहले लाना जरूरी है वाई टेस्टिंग टू बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू इट्स नॉट ईजी Assalamualaikum to all people inside Pakistan and outside the country you watching a podcast by Startup Pakistan and this is your host Sohib Siddiqui. Khawatin aur Zarad aaj humne jis shakhs ko daawat di hai he is known to be industry veteran for telco and microfinance bank and in this podcast we're going to discuss about economy agriculture fintech and we're going to discuss about uh, role of 5G in in market is Pakistani market ready for the 5G and to discuss this we have invited our very talented and dynamic personality Janab Sardar Abu Bakar Saab सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ अवर शो थैंक यू बीइंग सीईओ आपकी रिस्पांसिबिलिटी होती yeah. है कि आपकी कंपनी की जो ग्रोथ है आपने yeah. विजन कर लेते हो फॉर द मोमेंट शॉर्ट टर्म के अंदर शायद लगता है इतना लुक्रेटिव या प्रॉफिटेबल नहीं होगा ठीक yeah. है लेकिन लॉन्ग रन में बड़ा प्रॉफिटेबल आपने विजन uh, कर लिया ठीक है एट द सेम टाइम आपने समझाना है स्टेक होल्डर को नहीं यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो एक सीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने दोनों चीज़ें बैलेंस रखनी है इंदिरा की एग्जाम्पल मैं आपको दिया था दो के अंदर जब उन्होंने ड्रिंक्स के अंदर जीरो कैली इधर मूव किया तो ऑल द स्टेक होल्डर वर अगेंस्ट हर कंपनी के अंदर स्ट्रेटेजी के डायरेक्टर उसने कहा यार ये पॉसिबल नहीं हम ये करना नहीं चाहते उसने समझाया नहीं यार ट्रेंड चेंज होने वाला फ्यूचर के अंदर तो हमें मूव करना अभी इन्वेस्ट करेंगे तब जाके होगा और चीज़ सक्सेसफुल थी बारह के अंदर दोबारा उसने कहा जीरो कैलरी के बजाय हम जाएंगे अच्छी कैलरीज रखेंगे बाकी करेंगे ट्रेंड चेंज होने वाला है लोग अवेयर हो रहे हैं कंज्यूमर हम क्या पी रहे हैं क्या कंज्यूम कर रहे हैं एट द सेम वे बींग सी हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमने लेके चलने चीज़ों को इस तरह करके सीईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ना फोर प्राइमरी थिंग्स एंड आई गिव यू माई ऑनस्ट परस्पेक्टिव एंड कैंडेड परस्पेक्टिव एज वी चैटिंग सबसे पहले तो होता है भाई कि यार यू हैव टू लुक आफ्टर योर एम्प्लॉय बेस राइट right if the employees are not engaged and motivated you're not going to be able to deliver any meaningful product and service that's number 1 you have to ensure that you create value for customers teesri cheez hai ki governance has to be rock solid that's an important uh, prerequisite for as a responsibility for a ceo the fourth is you have to create value for shareholders usme the ceo's job zaruri hai swe ki yaar you have to give feedback in your view ki yaar value creation ka path kya ho sakte hain but if the ceo is not the owner of the company at the end of the day it is the shareholders prerogative ki yaar uska value creation path kya hoga hmm. you cannot force uh, a shareholder or an owner of a company to take a path which does not fit in with their portfolio strategy you can argue you can give pros and cons you can give value creation methodologies but especially when you deal with multinational companies they also have uh, certain investors देखिए एक हाइपर टेक कंपनी का इन्वेस्टर किसी और किस्म में रिटर्न चाहता है बट hmm. एक स्टेबल कंपनी लाइक टेलको का इन्वेस्टर वांट्स अ रिटर्न इन अ वेरी डिफरेंट वे टेलको इन्वेस्टर्स जनरली आर लुकिंग फॉर डिविडेंड्स द पीपल हु इन्वेस्ट इन फिनटेक्स और हाइपर ग्रोथ फिनटेक एरियाज सच एज डिजिटल बैंक और इंश्योर टेक और हेल्थ टेक दे आर लुकिंग एट कैपिटल अप्रीसिएशन वैल्यूएशन मल्टीपल्स so it really depends on the kind of investor profile you have yes i can't deny that it's the ceo's job at the same time aapne mention kiya yeah. telco ke andar telco jitna mera ek perspective hai 2010 12 ke andar aapka 3g 4g ka boom aaya 10 saal aapne kar li theek hai aapne 0% se leke 70 80% penetration karwa di theek hai ab aage 5g ka use case nahi hai pakistan ke andar kyunki spectrum mehanga hai aapke user hi nahi hai aap yeah. jitne kyun afford karenge wo theek hai अब अगले जो चार पांच साल के अंदर ना मैं क्या कर लोगे फोर जी जो ट्वेंटी थर्टी परसेंट एरिया में रह गया वहां पे पेंटेट करवा दोगे ग्रोथ कम होगी आप टेलको को मूव करना है टूवर्ड्स अदर थिंग जिस तरह से एग्जांपल आ गई आपकी तमाशा ऐप चल रही है इजी पैसा जैस का स्पिन टैक तो आपको मूव ऑन करना पड़ेगा इन्वेस्टर को बताओगे यार यहाँ पे ग्रोथ नहीं और इन्वेस्टर विल एग्री क्योंकि उसका पैसा है वहां पर जी जी देखियो मैं फोर की जब आप कह रहे हैं ना कि अभी फोर में फिफ्टीन ट्वेंटी ग्रोथ होगी अभी दैट्स डिफरेंट फ्रॉम वट द ट्रूथ इज स्मार्टफोन पेनट्रेशन इन पाकिस्तान इज जस्ट ओवर फिफ्टी परसेंट मैनी ईयर्स अगो जब हम स्ट्रैटीज बनाते थे ना और वो ये स्ट्रैटी के लोगों का काम ही होता है ना कि क्रिस्टल बॉल में कहते हैं कि फ्यूचर में ये हो जाएगा और अक्सर वो नहीं होता बट वी यूज टू थिंक के बाई दिस टाइम पाकिस्तान वुड हैव एन एटी परसेंट नाइन्टी परसेंट स्मार्टफोन पेनट्रेशन लाइक वॉट वी सॉ इन 
Thailand or Malaysia or what we saw in Myanmar because Myanmar really leapfrogged the 2G generation and went straight to 3G, 4G. But it didn't happen. But in an ecosystem, there are many players in an ecosystem that are successful in an ecosystem. And telco players cannot do it uh, on their own. You also have a regulatory regime that needs to be condu- conducive. And of course, customers who are willing to pay a price for a certain service and competitors who need to be responsible towards customers, but also make sure that their pricing levels and their product portfolio are sustainable. Now, if you have a handset of 4G, if it's so expensive, if you have a high-end phone, then it's going to go to millions. And the rest import duties are not so much because chips uh, are always imported. We had certain local assembly plants, but we were never really producing end-to-end smartphones locally. So I do believe that there is a big use case for ensuring that now you expand 4G penetration in Pakistan. Now you have 40-50% of smartphones with smartphones. And which use cases can be in 4G or 5G? Well, which can be in 4G? Hardly one of them. But if you have high-end AR, VR ki certain hmm. services, use cases, if you're going to do certain surgeries, for example, uh, through 5G networks, Other than a few use cases, you can do almost everything on, on a 4G basis. Even in Thailand and China, people are shifting from 5G to 4G because yeah. they don't have a use case. They have to do it. They have to live streaming. They have to consume news. They can do it on 4G. Why do they pay more? What's your point of view on this? Recently, a new minister came to the government and they say that we have to roll out 5G in 10 months and we have to roll out the license and the spectrum. So do you think that the market is ready and what will they do? Look, uh, Dr. Umar Saif, he's a very learned individual. I'm really happy that he's looking after this portfolio. He's done a great job in GITB, truth be told. Unfortunately, I don't agree with the 5G auction anytime soon. Look, in Pakistan, we can always argue uh, professionally as to what is the right path or not. But then there are ground realities. At this telecom operators ka business case viable nahi banta. Aapke paas Pakistan mein ek natural resource hai, jisko kehte hai spectrum. राइट वो हवा में है ना एयरवेव है एंड दैट इज मनी लाइंग ऑन द टेबल बट अब एक आपकी मर्जी है अब आप ये स्पेक्ट्रम जो है एक बिलियन डॉलर का बेचना है ये ग्लास और आप कहते हो यार खरीदो या आप कहते हो कि यार ये मैं थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी का बेचता हूं लेकिन मैं तीन ग्लास बेच दूंगा तो आपका रेवेन्यू तो तकरीबन उतना ही होगा और अगर आप हो सकता है कि थ्री फिफ्टी में आप एक दो और ग्लास बेच दो So that is a model that we should as a country look at. When you try and maximize revenues through selling one or limited blocks of spectrum hmm. at prices that are not sustainable, then you're not going to get any customer demand. Na? It's about demand and supply. Achha, I would understand that let's say just like 2014, Achha, Zong was the early buyer spectrum 4G was the most important in the Zong market. Now, the government says that we have to auction the spectrum for a year. दो एक दो बड़े प्लेयर नहीं जाते हैं एक आध पर चेस कर लेते हैं उस टाइम तो मोमेंटरली तौर पे उसको नुकसान हो रहा है yeah. लेकिन डाउन द लाइन जाके पांच दस साल के बाद लाइसेंस के पास पड़ा हुआ तो वो एज yeah. नहीं उसको मिलेगा फाइव जी के ऊपर अपनी एक सिनर्जी बना लेगा बाकी स्पेक्ट्रम के साथ करके नहीं, नहीं मिलेगा देखिए ये आई लाइक दिस पॉडकास्ट आई लाइक वॉट यू डू बिकॉज इट्स कैंडिड कॉन्वर्सेशन फाइव जी की डिवाइस ही नहीं है 5G की कितनी डिवाइस है पाकिस्तान में अभी नहीं है 10 साल के बाद जिस तरह से मुझे जिस तरह से देखें अब जोंग आया ना जोंग ने जाके उस एरिया को कैप्चर कर लिया अर्ली कर लिया ठीक है अब वहां पे जाके शायद जायज या इटली नॉर्थ नहीं कर पाएगा क्योंकि जोंग का मॉडल है पैसा लगाओ 4G लगाओ ठीक है उसका टोटल ये चल रहा है अब जाके जोंग दोबारा 5G फॉर एग्जांपल फेस एक एग्जांपल जोंग जाके दोबारा 5G का वो स्पेक्ट्रम परचेस कर लेता है बाकी ऑपरेटर नहीं जाते तो उसको दोबारा एक एज नहीं मिलेगा जब 5 या 10 साल के बाद मुझे एक चीज बताएं कि जोंग को अगेन just to for the audience i don't represent any telco right now but mujhe ye bataye ki zong ko 4g ka jo edge aap kehte hain mile mm-hmm. uske data matrix kis class edge pe hai kis quantifiable metric pe usne user jaake tap like, kar liya is zong ke 4g customers to market mein sabse zyada nahi hai nahi hai wo aake zong ka is waqt ebitda margin market ka sabse zyada nahi hai is waqt fastest network zong ka nahi hai having said this dekhiye zong uh ki and again i'm i'm just answering the question zong ki strategy was very clear and i give them credit for that strategy aur wo strategy unka zyada jo mujhe pasand aayi thi na baat zong ki strategy ki wo ye thi ki bhai maine 3g pe time zaya nahi karna 
I am going to invest in 4G because as if you know, as telecom operator or telecom experts know, yeah, as a customer goes from 2G to 3G to 4G, your revenues are increasing. In Pakistan, you get 100 to 150 rupees an average customer in a month. Telco ko. Kuch cup chai jo hai na, wo uske paise deta hai telco ko. Lekin aap 2G, 3G se 4G pe jaate ho, to uske zyada usability hoti hai, usage zyada hoti hai. Because then that customer is doing more interesting stuff. They, they can, you know, engage in digital education, digital health, e-commerce, so on and so forth. Of course, there are negative sides to the internet as well. Aisa nahi hai ke bilkul hi sab kuch, it's all positive. Zong ne zaroor ye kaat hai ke bhai, I am not going to focus as much on 3G or 2G ko to ignore hi kar de. There were certain telco, telecom operators that said, Ke ji, 2G ko humne sunset karna hi nahi hai. Humne 2G pe khelna hai. Hmm. That strategy, I'm not sure, was sustainable. And I don't think that would work out for any data-hungry nation. Ke aap kehen, Ke ji, 2G pe hi humne invest karte rena hai. Or 2G ja ke uh, sunset hoga. Sunset se murad hai khatam hoga in 2025, 2028 mein. That was the wrong strategy. I think Zong said, Ke, you know, we'll go to 4G. We'll skip 2G and 3G. Very smart. Uh, Jazz, uh, for instance, uh, has said, Kiji, we will be the player in the 4G ecosystem. And if I look at the percentage of revenues that are coming from data, I think Jazz has done very well. Uphone ki dynamics are Uphone, uh, one of the oldest players, but then at the same time, you know, there are var- various, you know, complex decision making criteria with multiple shareholders in the ecosystem. But then they went after a niche. Again, Uphone went after a very uh, uh, niche segment and then jo unke certain ek offering thi, which I will not uh, mention on air. Uh, uh, but what the hell, Supercard, right? Mm. It was hugely successful because it was a very simple offering and sometimes simplicity is the way to go. Telenor had a very strong rural and northern presence. And yes, they had an advantage of the early network rollout in the north. Uska bhi tak fayda hua hai, although Zong is caught up in many of that. However, I think the 2G focus of Telenor um, uh, and, and you know, a very difficult conversion from rural to urban because then it's not easy. I think that is something that is, uh, you know, uh, doesn't work too well. Tell me, what's, what's ever happened, but Pakistan ke jo connectivity mil jai kyunki northern area ke andar abhi bhi aapke fiber nahi hai ya phir aap Dostan ke baat kare internet ki wo speed nahi hai jisse kaafi aapki free launching ka era hai wahan pe disturb ho rahi hai kyunki connectivity nahi hai. Achha, baat kare import ki na kyunki ek Aamir sahab has been quite vocal ke import pe agar ban hoti to pure digital Pakistan ki jo hai na journey ke upar uski growth ke upar ek negative impact aata hota hai. Theek hai impact to aaya. Lekin what could be the possible solution to us time government कर सकती थी लेट्स से इंपोर्ट को बैन करना इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ना कि आपके रिजर्व्स नहीं है लेकिन जी जी. अगर थोड़ा सा रूम देते थी या फिर कुछ अलग करेंसी के अंदर जाके अगर इंपोर्ट कर लेते पॉसिबिलिटी थी उसकी देखिए पाकिस्तान में ना वी हैव वेरी लिमिटेड फिजिकल स्पेस एंड व्हेन आई से फिजिकल स्पेस आई एम स्पीकिंग अबाउट हाउ वी जनरेट एंड द अमाउंट वी जनरेट इज रेवेन्यू वर्सेस आवर एक्सपेंडिचर अम देयर इज नो डिनाइंग कि गवर्नमेंट का फिजिकल स्पेस बहुत लिमिटेड था Monetary policy, to, you know, throughout history, if you look at governments, when there is a problem, hoti hai na, they start printing money. And that's why I always say to people like yourself and others in difficult economic times, you don't keep money as your saving board. Because the government will always reduce the value of money whenever they're in trouble by printing more. So gold is a good investment and is so do saving accounts, but that's a different topic. Unless we increase and expand the revenue base of our economy is tarah ke misail rahenge it's inevitable dekhe if you were to for example if we if i have to pay over 10 billion dollars in the next few months as debt repayment if more than 50% of my revenues is going into debt servicing which is the case in pakistan right now it's the highest ratio in the entire world at the same time you will then have crunch in foreign currency right so you must expand the revenue potential of the economy. Uske bagair is tarah ke jhatke na hume lagte rahenge. Or in jhatkon se kya hota hai ki it sets the nation back decades because it seems like a very short term measure. Ki yar apne chhe mahine ek saal imports limit kar diye for essential commodities, but it has a, uh, you know it has a ripple effect in the economy. Uh, and I don't believe ki economies necessarily 
आर ड्रिवन लाइक होम्स के सिर्फ ऑस्टेरिटी से ही होता है ऑस्टेरिटी इज इम्पॉर्टेंट बट यू मस्ट इंक्रीज द रेवन्यू नेट एंड देन देर आर मेनी एवेन्यूज ऑफ दैट बट यू नो डिपेंड्स इफ यू आई आल गेट इन अच्छा लास्ट बल्कि जून के अंदर ना अभी हमने इम्पोर्ट किया था रशियन ऑयल जो कि हमने चाइनीज करेंसी में किया था तो क्या सेम पॉसिबिलिटी नहीं होती कि अगर हम अपना इक्विपमेंट इम्पोर्ट कर रहे हैं हम किसी चाइना से कर रहे हो चाइनीज करेंसी के अंदर करें उसका क्या इम्पैक्ट होता है देखिए आपकी पेमेंट्स रिपेट्रेट भी करनी होती है ना सो वन वे ऑफ डूइंग इट सो देर आर टू थ्री ऑप्शन one way to do this is ke for instance if you were to import uh, equipment of uh, various sectors into the country and if you're a multinational you have your overseas partner make the payment directly to the vendor and then have an intercompany settlement with that partner later on so for example if you have a partner network to kehte hain ji misal ke taur pe main pakistan mein hu so ye aap mere partner hain you're in um, in england theek hai and the equipment is being imported from china ठीक है सो ये भी तो हो सकता है ना कि इक्विपमेंट चाइना से इंपोर्ट हो जाए मेरी तरफ लेकिन सुहेब मेरा जो पार्टनर है वो इंग्लैंड से पेमेंट करता है चाइना को और मेरी और सुहेब के दरमियान सेटलमेंट बाद में हो सकती है एट अ प्रीमियम दैट इज वन ऑप्शन द सेकंड इज दैट वाइल यू हैव यू नो करेंसी यू नो यू डॉलर की कोशिश तो हो रही है कि यू डॉलर डज नॉट रिमेन द प्रिडोमिनेंट करेंसी इन द वर्ल्ड एंड अगर आपने रिसेंटली देखा हो बड़े इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक हुआ है सो फॉर द फर्स्ट टाइम अ फ्यू नेशन हैल्ड द मोस्ट अमाउंट ऑफ यू एस डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स वो रिडक्शन हुए तो दर इज बीन अ रिडक्शन इन द यू एस वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स हेल्ड बाई सर्टन अदर पावर सच एज चाइना बट राइट नाउ पाकिस्तान के तो अलॉट ऑफ द इम्पोर्ट्स आर यू एस डॉलर डिनोमिनेटेड सो यू विल ऑलवेज हैव अ प्रेशर ऑन द यू एस टी शुड द कट्स ऑन इम्पोर्ट हैव बीन सो ब्लैंकेट मेरा नहीं ख्याल क्या उसमें रूम था टू एक्चुअली से कि यार आप कौन सी इम्पोर्ट्स को आप प्रायोरिटाइज करना mm-hmm. चाहते हो विच इज इसल वर्सिज लग्जरी आई डू बिलीव सो एंड एंड उसकी एक वजह है एंड उसमें कम्युनिकेशन सर्विस हेल्थ सर्विस एजुकेशन सर्विस शुड नेवर बी रिगार्डेड एज लग्जरी इम्पोर्ट्स राइट दीज आर इसेंशियल इम्पोर्ट्स सो आई थिंक उसमें जरूर पोटेंशियल था कि इंस्टेड ऑफ मोर ऑफ अ ब्लैंकेट अप्रोच टू इम्पोर्ट्स रिस्ट्रिक्शंस I think we could have uh, been a bit more selective. Number one, number two. एक तो मैंने आपको बता दिया कि settlement और settlement. ये ये दूसरी बात होगी. तीसरी चीज ये भी हो सकती थी कि we as a nation which we believed were strategic imports, we could have spoken to those partners, right? You have a board of investment in Pakistan. Now you have an SIFC. If you have certain segments or sectors जो relied on on heavily on certain imports और उसके जो आप जो एक्सपोर्ट कर रहे थे हमें उसके कुछ सिलेक्टेड पार्टनर्स हैं सो एज ए नेशन एज अ गवर्नमेंट लेवल एज अ बी ओ आई एज एन एस आई एफ सी वी कुड टेकन द केस विद दैम इज वेल से गाइस वी हैव अ क्रंच बट वी वुड लाइक यू टू कंटिन्यू सर्विस वी गारंटी ए बी सी डी सो यादर जो लेट से वी गेट एग्री ऑन सर्टन अमाउंट अभी डॉलर लेट से तीन सौ रुपए का फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल ठीक है और हमने एग्जाम्पल कर लिया डील कर लिया लेकिन बाद में जाके हम डॉलर पे करेंगे उस टाइम तीन सौ पचास होगा तो हमें हिट नहीं पड़ी होगी वो पड़ेगी ना इसलिए मैं कहता हूँ कि देखिए दीज आर ऑल स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स ये तो वो है ना कि जब आप परेशानी में हो ना सो एक मसला पड़ा हुआ है अब आपके तो फिर आप कहते हो यार ये कर लूँ ये कर लूँ ये कर लूँ दीज आर नॉट सस्टेनेबल सोल्यूशन सस्टेनेबल सोल्यूशन इज कि आप रेवन्यू नेट बढ़ाएं उसकी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ देखिए बहुत से रेवेन्यू नेट बढ़ाने की एग्जांपल जो होती है ना स्वेब होती है वो लॉन्ग टर्म कि जी अगर आप ये कर देंगे तो जब तक स्वेब के बच्चे बड़े होंगे या सरदार अबू बकर के बच्चे बड़े होंगे तो उस वक्त तक रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा आई ऑलवेज से दिस एंड आई आई नो इट्स ईजियर सेट दिन डन इट्स नॉट कि मैं पॉडकास्ट पर आया तो मैं कहूँ जी ये बड़ा आसान है बट मुझे एक बात समझ नहीं आती ऑन एवरेज जो टैक्स टू जी रेशो होता है ना स्वेब कि एक सेक्टर की इनकम का कितना फीसद आप टैक्स में देते हो वो पाकिस्तान में मुख्त सेक्टर्स का एवरेज पाँच से सात फीसद है कि अगर एक सेक्टर की आमदन जो जी डी पी है इफ द जी डी पी इज इज हंड्रेड रुपीज तो देर आर फाइव टू सेवन परसेंट ऑफ दैट इज पेड इन फॉर्म ऑफ टैक्सेज डू नो वॉट दैट इज फॉर लार्ज एग्रीकल्चरल इनकम मैं छोटे किसान की बात नहीं कर रहा बहुत लार्ज एग्रीकल्चरल इनकम आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर मेगा लैंड लॉर्ड्स हु ओन लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड एंड एग्रीकल्चरल इनकम ऑन दैट उसके आपको पता है परसेंटेज एवरेज क्या है वर्ड के बहुत कम है वो देते ही नहीं है पॉइंट जीरो 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 सम परसेंट उसकी वजह क्या है बिकॉज जब डी रेगुलेशन हुई थी ना एंड टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर मैटर विच इज टॉन बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल लेवल्स सो यू कैन क्लेम सो मेनी एग्जामेशन इट इज लेस देन वन परसेंट इट इज लेस देन पॉइंट फाइव परसेंट 
آج آپ لارج ایگریکلچرل انکم چھوٹے کسان کی بات نہیں کر رہا میں آج کی تاریخ میں آپ باقی سیکٹرز کے برابر کر دیں زیادتی نہ کریں کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں آپ یہ کہہ دیں کہ جتنا لارج ایگریکلچرل انکم ہے آپ ریفارم کریں لیجسلیچرس میں اور وہ فائیو پرسینٹ پہ ہی ٹیکس ہوگا یو وڈ جنریٹ ٹو ڈے آلموسٹ کلوز ٹو ٹو بلین یو ایس ڈی جو ہم آئی ایم ایف سے کے لیے ایگزیکٹلی نا اچھا اس میں آپ بہت سے لوگ ہوں گے مطلب ہم پاکستانی سارے ہی سیاحے ہیں نا وہ وہ کہیں گے نہیں جی اتنا سمپل نہیں آف کورس سمپل نہیں ہے یار بٹ دس از سم تھنگ دیٹ از اسٹل لو ہینگنگ فروٹ لیکن ہنڈرنس کہاں پہ آ رہے گورنمنٹ تو چاہتی ہے نا ایونیوز کھولے اور چیزیں ٹھیک کریں لیکن مسئلہ کہاں پہ آتا ہے وہ کیوں نہیں آ پا رہے ٹیکس کے اندر یہ دیکھیں دیر آر مینی ادر سیکٹرز دیٹ آر ناٹ ود ان دا ٹیکس نیٹ ایگزیکٹلی بٹ لارج ایگریکلچرل انکم تو نو برینر ہے نا یار چیزیں اگر لیٹ سے ہائپوتھیٹیکل اگر وہ آ جاتے ہوتے ہیں تو کتنا ایک بوم مل جائے گا پاکستان کی معاشیت کو اگر لیٹ سے سارے کے سارے ہم جو بات کر رہے ہیں ایٹی پرسینٹ آپ کو میں کسان جو ہے پانچ ایکڑ سے کام پہ کاشتکاری کرتا ہے اور وہ مڈل مین کا شکار ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے تم یہ بیچ لگاؤ تم سے فصل میں میں خریدوں گا اتنے اماؤنٹ کے اندر وہ جا کے کسان پس رہے اور وہی ٹین یا ٹوینٹی پرسینٹ جو ہے لوڈ وہ زیادہ پیسے کر رہے ہیں لیٹ سے فن ٹیک وہاں پہ ڈسٹرپ کر جاتا ہے تو کتنا ایک پوٹینشیل لگتا ہے کہ ہم پاکستان کی اکانمی میں آپ کو اس کی ایگزامپل دے دیتا ہوں لیکن تھیوریٹیکل بات کیا کریں Uh, one of the largest food exporters in the world. And this is good. We have been doing this natural. None of these questions were prepped. Do you know which country is? Netherlands. Holland. Holland is probably, if not the first, I think the second largest food exporter in the world. Within a body which is, I think, 10, 20 times smaller than ours. Even more, actually. Can you imagine how does Holland... Uh, a relatively very small nation nestled in Europe export more food than an agri-economy like Pakistan with uh, 250 million people. Agri-tech. Agri-tech pe baat baat hoti hai. So itni gapshap hoti hai na, it's a, it's a buzzword. But they can, farmers basically need three things. One is access to technology that can enable, enhance their yields and get a better price for their products. Right. The second is access to cheap and sustainable finance. Okay. Yaar, unhe finance ka jo hai, wo aarti middleman, uh, although, dekhe, aarti middleman in many cases actually helps them. Humne, you know, Kyunke like, hum kaam nika to humara, humara, nika to aapne wo jaga diye, but pricing is, the third is guidance and tools and a network to help them ke yaar, what are the best practices? Technology to technology, but best practices or guidance to dene ki zaroot hai. If you're able to give them that and coverage such as insurance, uh, we, you know, we have floods uh, annually. Uh, there is no reason why we cannot become one of the largest food exporters. The problem is that we don't necessarily have authorities that are empowered at granular local levels. Let me tell you this, Swayb. Which one of you made to handle COVID? NIC? NCOC. 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 این سی او سی کووڈ کو کیسے مانیٹر کرتا تھا لوکلی مانیٹر کرتا تھا گرینولی مانیٹر کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ جی اسلام آباد کے سیکٹر جی ٹین کی یہ والی اسٹریٹ ہم کوٹن آف کر رہے ہیں بالکل دیٹ اور لاہور کے یہ ایریاز ہیں وائی از ناٹ ایگری ٹیک وائی از ناٹ ایکسیس ٹو یو نو ٹیکنالوجی فائنانس اینڈ ایون انفلیشن مانیٹرڈ ایٹ اے گرینولر لیول by an idara like ncoc Amara. why do we not monitor food supplies food production uh, the use of technology and empower them to make uh, you know interventions as needed hamar interest nahi wo long term cheez hai wo kaun karne jayega yesterday i was having discussion with uh, punjab ke i think caretaker minister yeah. and astonished to know ke پنج وہ بتا رہے تھے کہ دو سو بلین ڈالر کی فوڈ کی مارکیٹ انٹرنیشنل اور پاکستان میں ستر ملین ڈالر صرف ایکسپورٹ کر رہا ہوتا ہے 
रीजन क्या है कि हमारे जो है ना लाइफ स्टॉक का सेंसेस भी पुराने हैं हमारे हमें ही पता ही नहीं है कितने हमारे भेड़ बकरी मवेशी हैं वो होगा तब जाके करेंगे ना एक्शन ले पाएंगे हमने ईल बढ़ाने कैसे बढ़ाएंगे बेसिक चीजें हुई नहीं अभी तक हमारे एक एक साहब से मिला था मैनी ईयर्स गो एट कॉन्फ्रेंस इन बार्सलोना एक लार्ज टेलीकॉम टेक कंपनी टेलीफोनिका उसका चीफ डेटा ऑफिसर था उसने कहा था इफ यू पुट इन जंक इन टू योर सिस्टम ऑफ अ कंपनी इट विल थ्रू आउट जंक Uh, आज मैं कहूं कि जी फार्मर्स रजिस्ट्री है हमारे पास कोई कि अगर मैं वो सीएनआईसी लिखूं तो मुझे ये पता लग जाए कि उस फार्मर की लैंड होल्डिंग क्या है उसके पैटर्न्स क्या हैं मेरे पास उस रजिस्ट्री में डिजिटल डेटाबेस है कि उस फार्मर की डिजिटल कोऑर्डिनेट्स क्या हैं नहीं मेरे पास जीपीएस उसकी ट्रैकिंग हो ताकि मैं उसकी सॉयल मैं उसकी यू नो उसकी प्रीवियस रिकॉर्ड उसकी फाइनेंसिंग एबिलिटी को असेस कर सकूँ क्रेडिट वर्दीनेस को असेस कर सकूँ so you have to invest as a nation into such initiatives and for that you need political will but you need entrepreneurs as well who say ki yaar we are going to defy the odds iske liye na aapko independent idara banana padega like main iit ke example dete hu india mein deta hu kyunki wahan pe aapka koi political koi bureaucrat yeah. nahi padta hota yeah. independent log baithe hain vote karte hain decide quality maintain hai सेम हमारा तो नेशनल जो है कंसेंसस वो अलाइन नहीं होता कोई कहता है 24 करोड़ लोग हैं कोई कहता है 26 करोड़ है तो हमें एक इंडिपेंडेंट इदारा बनाना पड़ेगा जो कि आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी आपकी फॉरेन पॉलिसी और आपकी जितने है ना डिफेंस वो सेम रहे वो जो मर्जी आपकी गवर्नमेंट आ रही है पीटीआई है पी है वो सेम रहे तब जाके हम ग्रो कर पाएंगे आई एग्री एंड देखो यार हमारे मुल्क में बहुत से यू नो देव बीन मेनी पॉजिटिव एग्जांपल्स लाइक दिस राइट सो व्हाई what only negative examples mm-hmm. i give the example of ncoc it did a fantastic job and of course you know uh, it was autonomous nadra when nadra was set up mm-hmm. nadra was set up in a form that was fairly autonomous you still don't have um, national database registrations in many countries even in africa in certain uh, territories you don't have uh, nadra like database on nadra jaake wahan system install kiya tha ka so iske examples hain बहुत से लोग एग्जांपल देते हैं मोटरवे पुलिस की मोटरवे पुलिस इज नोन टू बी एन एनफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग एजेंसी दैट हैज अ बेटर स्टैंडर्ड एंड यू कैन कीप गोइंग ऑन सो इट्स नॉट एज इफ कि ये हुआ नहीं है बट फॉर जो हमारे की एरियाज है ना मैं कहता हूँ स्वेब जो आपने कहा है ना कि जिसकी भी हुकूमत हो पी टी वी मस्ट हैव एज अ नेशन सर्टन डिजिटल मस्ट विन बैटल्स डिजिटल मस्ट विन बैटल्स पांच से ज्यादा नहीं होने चाहिए वो मसविन बैटल्स सीक्रेट होने चाहिए चाहे वो जो भी हुकूमत आए उन मसविन बैटल्स की जो ग्रोथ है ना उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए बिल्कुल अच्छा एक और चीज है हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 70 फीसद आपकी अनबैंक पॉपुलेशन है ठीक है राइट एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि बैंक का जो प्रॉफिट है मैं आज सुबह ही पढ़ा था एक मेरे ख्याल से स्टेट बैंक की रिपोर्ट थी कि जो एयर ऑन एयर प्रॉफिट है ना आपका बैंकों का फिफ्टी फोर इंक्रीज हुआ क्वार्टर वन दो के अंदर और रीजन क्या जो मुझे समझ आई है आप बेहतर गाइड कर सकते हैं कि उस बैंक जो है ज्यादातर अपना गवर्नमेंट का डील करे सारा डेप्थ गवर्नमेंट को दे रही है सिक्योर yeah. चीज है उसका फोकस वहां पे चले गया yeah. रेदर देन के एक चीज हो कि गवर्नमेंट छोटे बिजनेस या बड़े बिजनेस तो इन्वेस्ट करे उसे पता है मैं गवर्नमेंट को दूंगा और गवर्नमेंट देने के बाद मुझे पता है प्रॉफिट मेरा इतना आ जाएगा सिक्योर yeah. है yeah. तो बैंक का फोकस शिफ्ट होने से इकोनॉमी को इतना हिट हो रहा है ये देखें दो अभी आई आई थिंक योर स्टेटिस्टिक्स आर स्पॉट ऑन थैंकफुली मैंने भी पढ़ी है वरना आप तो बड़ा सही टेस्ट करते हैं नंबर्स पे ना आई थिंक जस्ट अभी जो के सी पे जो लिस्टेड एंटिटीज हैं द नंबर्स जस्ट केम आउट फॉर द ईयर 2023 फिजिकल ईयर 2023 ईयर टू डेट एक्चुअली ईयर टू डेट एज कम्पेयर टू ट्वेंटी आई थिंक जो प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स हैं फॉर बैंकिंग एंटिटीज हैव गॉन अप बाय अबाउट सिक्सटी they have reached about 450 to 460 billion rupees if i'm not mistaken the profit before tax uh, was about i think just over 800 billion which is also a notable increase year over year and i think do we sectors of economy uh, on the on the stock exchanges just pay actually year over year not- notable growth hui hai एक बैंकिंग है और दूसरा ऑयल एंड गैस के सर्टन एक सेगमेंट की उसकी ग्रोथ हुई है बाकी फर्टिलाइजर बाकी ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम अबाउट नेगेटिव ईयर ओवर ईयर प्रॉफिटेबिलिटी डेवलपमेंट्स वी कैन नॉट डिनाई एंड आई डोंट थिंक द कमर्शियल बैंक्स विल डिनाई दैट अ मेजर पार्ट ऑफ दिस हैज बीन बिकॉज ऑफ लेंडिंग टू द गवर्नमेंट दैट्स वाई बैंक हैव सीन सिक्सटी परसेंट ईयर ओवर ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज देर टू पॉइंट्स आई लाइक टू मेक ऑन दैट वन इज यू कॉन्ट ब्लेम दम राइट 
these are commercial entities if the government wants to borrow uh and the banks have uh, financing to provide so then you know you've put someone in a situation that they will they will leverage that the market has created a gap the second of course then is then what do you call a social responsibility the whole concept of banking is give funds find a way from the people who would like to generate return on deposits to people who need it for economic activity um and that i'm not sure has necessarily happened to the same extent that it should mere khayal mein isme ek intervention ki zarurat hai acha and i'm not a, a big proponent of always having big interventions but sometimes they needed aaj banks ka jo profit after tax hai uska aap ye keh dein ki jaise 450 arab ka 1% profit profit after tax mm-hmm. ki baat mm-hmm. 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 ki baat nahi kar raha main keh raha hu yaar jo aapne it's mandated ki aap msmes ko lending karenge msmes ki jo puri lending ki market hai na ya sme sector ki jo market hai wo itni thi jitni profits hai aaj aap uska 1% lend kar dein it is a gigantic improvement for the msmes startups small entrepreneurs in pakistan kyunki economic activity aapko chalne lag jayegi na aur mujhe pata hai bade banks ko kya nuksan hoga unko hazard suppose kare nahi suppose kare na wo 1% doob jata hai kuch bhi nahi still the year over year increase in profits is will be 60% nahi hoga to 50% ho jayega hmm and should be the case uh, i was somewhere reading ke jo telco se yeah. aata hai aapka revenue kuch percent usf mein invest hota hai kuch khaas percentage so it's a uh, over same revenue agar ha yeah. same so agar hum yahan to zyada aasan kar diya na maine kaha ke ji aap jo bottom line aapne kamaya hai na uska aap hissa de de kyunki dekho revenue ka jab aap hissa nikalte ho to revenue ke baad cost bhi to hote hai na us pe bhi to taxes dete ho main kehta hu jo bach gaya ha ha uska aap ek hissa msmes mein mandate kar de dekhiye state bank recently said that there has to be certain interventions for uh, women entrepreneurs why can we not have mandatory interventions for msmes 1% of all banking profits to go to msme lending under a defined framework mm-hmm. now don't get me wrong a lot okay. of the commercial banks do a lot of good a lot of them have foundations main to ye keh raha hu ki as a nationwide initiative mm-hmm. hum small medium entrepreneurs ko support okay. karte hain which is the bulk of an economy is the backbone of an economy it will make a gigantic difference in financing and generating economic activity bringing pakistanis outside poverty pakistan has probably the highest poverty rate in asia and we should be ashamed of that and it will not even create any dent even if all of that money is lost and it doesn't have to, all of it does not have to go into lending some of it can also go into creating co-working spaces jo dr umar saif baat karte hain for freelancers some of it can go into developing technology parks and institutions and guidance for msmes and the rest of it can go into msme lending or even insurance campaigns and it would make no difference even they can profits. invest jo ki unka joint venture kar le exactly. down the line ja ke unko help out kare exactly. insurance companies exactly. sath kar le so this is a win win year swip Haan. it will hardly make any impact on the profitability of those institutions Chale, this could be the one solution na acha okay. baat kare uh, in the context ke pakistan mein jo hai aapka uh, saving to gdp ratio yeah. kafi kam hai theek hai yes. almost at 10% pe hit kiya hua hai mere khayal se 2022 yes. se 23 ke andar ja ke yes. अब इसके कॉन्टेक्स के अंदर बात करें आपके फिनटेक के अंदर ठीक है अब आपके कमर्शियल बैंक तो जा नहीं रहे 70 परसेंट को क्योंकि प्रॉफिट नहीं मिलता छोटे छोटे लोगों से लेके क्या मिलना उनको ठीक है एंड ब्रेक एंड मोटर है वहां पे जाके आप ब्रांच भी ओपन नहीं कर सकते क्योंकि आपको आपका बिजनेस केस वाइबल नहीं बनता ठीक है ओनली लेफ्ट फिनटेक वहां पर रह जाता है अब वहां पर जाके आपका जो एक मैसेज है डेली वेजर है जो कि उसको रोज दिहाड़ी मिलती है कैश पे काम करता है लेट से फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल वो आ भी जाता है फिनटेक के अंदर वो इजी पैसा जैस कैश बाकी सब कुछ यूज कर रहा होता है ठीक है उसके बाद भी आपकी ग्रोथ किस तरह से पॉसिबल होगी फिन टेक की क्योंकि yeah. उनको लेके आना लेट से हर बंदा आपको बी पंद्रह हजार रुपए उसकी इनकम आ रही है yeah. और वो पूरे के पूरे स्पेंड कर रहा है कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा आपकी yeah. कोई प्रोडक्ट को नहीं ले रहा लैंडिंग yeah. नहीं कर पा रहा क्योंकि yeah. उसका तो हैंड टू माउथ चल रहा है तो इस कॉन्टेक्स के अंदर आप कैसे ग्रोथ देखें आसान नहीं है क्योंकि क्योंकि जो समझ आती है इको सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा ना क्योंकि पाकिस्तान की इन्फ्लेशन कम करनी पड़ेगी आपका जो आपका जो बायर है स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी पर पर्सन कैपिटल मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देता हूँ कुछ देखें फॉर फाइनेंसिंग नीड्स ऑफ ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये बिल्कुल जो बॉटम ऑफ द पिरामिड के लिए फाइनेंसिंग नीड वो गरीब तबका है उसको जो फाइनेंसिंग नीड देने के लिए आपके पास जो इंस्टीट्यूशन है ना सच इज़ माइक्रो फाइनेंस बैंक्स 
डिजिटल बैंक्स इनका बहुत बड़ा रोल होगा दे मस्ट डिजिटाइज एंड दे मस्ट लेवरेज क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल्स अच्छा क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल्स में भी ना स्वेप इस तरह नहीं हो सकता मैं इस एग्जाम्पल देता हूँ मैं मैंने आपको पैसे देने हैं आपकी एक छोटी सी दुकान है मेरे पास ऐसा कोई क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास इस तरह रजिस्ट्री नहीं है ठीक है आपके पास क्रेडिट ब्यूरोज हैं लेकिन उनके पास एस एम ईज क्रेडिटा उस लेवल का नहीं है ठीक है शायद अब हो जाए पांच सालों बाद दो क्रेडिट ब्यूरोज पाकिस्तान में है मौजूद हैं बट अभी उस लेवल का डेटा नहीं है मुझे क्या पता स्वेब के क्या फ्यूचर कैश फ्लोज है मैं एक कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठ के स्वेब को पचास हजार रुपए का कर्जा एक हफ्ते के लिए कैसे दे सकता हूँ हो सकता है सिर्फ आपको दस हजार चाहिए हो क्योंकि आपकी एक पेमेंट आनी है और एक पेमेंट आपकी जानी है और आपको उस वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे चाहिए या स्वेब ने किसी कंपनी को इन्वॉइस दे दी है अपना बिल भेज दिया उस कंपनी ने आपको सिर्फ पेमेंट करनी है तो आपके पास तो एक गारंटी है यार इन्वॉइस रिसीव हुई है बट मुझे क्या पता मैं तो कहीं और बैठा हूँ सो आई मस्ट यूज बी टू बी टू सी मॉडल सोहेब जो रिटेलर है वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करता है उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास सोहेब के पास का रिकॉर्ड होगा या और हिस्ट्री होगी तो अगर सुहेब इजाजत दे तो मैं उस डिस्ट्रीब्यूटर से बहुत से रिटेलर्स का डाटा लेके क्रेडिट स्कोरिंग कर सकता हूँ सुहेब द्रास के साथ काम करता होगा या फूड पैंडा के साथ काम करता होगा फूड पैंडा या द्रास को तो पता होगा सुहेब के बारे में वी मस्ट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स के हम जो बी टू बी की बात कर रहे हैं जो एक जो बी टू बी है बैंक वर्सेज बिजनेस ठीक है बिजनेस वर्सेज कस्टमर जो वहां पर अपनी पेमेंट कर रहा है उसका रिकॉर्ड होगा तब जाके रिलायबल डाटा आपके पास आएगा एग्जैक्टली सो वी हैव टू थिंक आउट इसमें तो बी टू बी के अंदर फिर भी समझ आती है ना कि फिन टेक के अंदर आ जाए लेट से सुहेब या फिर एहसान को चाहिए लॉन्च चाहिए इजी पैसा जैस कैश दे देगा ठीक है शुरू में स्टार्ट में कम देगा बाद में मेरी स्कोरिंग अच्छी होगी मुझे ज्यादा लॉन्च मिल जाएगा लेकिन बी टू सी के अंदर क्या होगा जो बंदा बीस जो कि एक कंज्यूमर है बीस हजार रुपए उसकी अर्निंग है डेली बेजिस पे उसको क्या फायदा होगा देखिए उसमें भी मॉडल्स हो सकते हैं बी टू सी के अंदर देखिए मैं बताऊँ बी टू सी के भी रीच करने के लिए ना बी टू बी टू सी की बात करूँ मिसाल के तौर पर एहसान है एहसान काम करता है स्टार्टअप पाकिस्तान के लिए ठीक है स्टार्टअप पाकिस्तान को तो पता है कि एहसान की सैलरी कितनी है तो मैं एहसान जैसे सौ लोगों के पास तो शायद ना जा पाँच हजार लोगों के पास ना जा सकूँ लेकिन मैं स्टार्टअप पाकिस्तान के पास तो जा सकता हूं कि भाई आपके जो लोग आपके साथ काम करते हैं वो रेगुलर अपनी पेमेंट्स करते हैं उनको कितने पैसे मिलते हैं मैं क्रेडिट स्कोरिंग कर सकता हूं एक तरीके का ये है दूसरा तरीके का ये है कि यार जो आपकी नैनो लैंडिंग है ना डिजिटल लैंडिंग स्मॉल टिकट पाँच हज़ार रुपये तीन हज़ार रुपये दस हज़ार रुपये उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा अब इकोनॉमी में ना प्रोडक्टिव यूज़ के लिए इस्तेमाल करें अभी तक नैनो लैंडिंग का इस्तेमाल होता है प्रोडक्टिव यूज़ के लिए लेकिन साथ ही साथ शायद कंज्यूमरिज्म के लिए भी होता है कि यार किसी ने पबजी खेलनी है किसी ने मोबाइल का टॉपअप लेना है आप नैनो लैंडिंग को यूज कर सकते हो अक्सर लोग कहते हैं बाय नाउ पे लेटर पाकिस्तान में चलता है बट बाय नाउ पे लेटर और नैनो लैंडिंग को आप गवर्नमेंट यूटिलिटी सर्विसेज के लिए क्यों नहीं यूज कर सकते मैं आपको एग्जाम्पल दू पाकिस्तान में एक गरीब इंसान के पास सर्दियों में गैस के लिए पैसे नहीं होते गैस वैसी नहीं होती पैसे नहीं होते अगर हमें हम ये क्यों नहीं कर सकते कि मैं उसको कर्जा दूं एक दिन की गैस की सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अगर आज उसने अपने बच्चों को सर्दियों में गर्म रखना है कि यार वो उनको ठंड ना लगे तो आप यूटिलिटी सर्विसेज के बिलिंग साइकिल्स को मंथली क्यों रखते हैं वाई कैन वी नॉट ब्रेक दम डाउन टू अ डे और टू डेज और वन वीक कि सर्विस भी उसी फ्रीक्वेंसी पे डिलीवर हो फाइनेंसिंग भी उसी फ्रीक्वेंसी के लिए हो ताकि जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है उसको हम मीट करें उसके लिए जो आपका मीटर लगे डेट नीड टू बी डिजिटल क्या आप हर रोज की वो पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा लेकिन बड़ा अच्छा यूज कर बन जाता है तो सेम फॉर इलेक्ट्रिसिटी वाई कैन वी नॉट डू दिस के वी क्रिएट देखें जब आपकी नेशन एक मैस नेशन होती है ना यहाँ से यू मस्ट लुक एट माइक्रो सर्विस इन माइक्रो प्राइसिंग For government services and private sector services, you are not a nation of twenty million or five million people. अच्छा उसमें एक और point आ रहा है क्योंकि जो billing होती है ना आपकी वो capping होती है पूरे month में दो सौ units ज़्यादा जाएगा certain amount. अगर per day मुताबिक billing करेंगे आप ना तो वो cap reach नहीं होगी शायद income पे जाके government को शायद hit पड़े. Yeah. One could be possible. But you could do it for segments, ना? Segments. लेकिन आप segment पे तो define कर सकते हो ना? लेकिन साथ मुझे आप ये बताओ जिस segment की मैं बात कर रहा हूँ उससे आज कौन सा revenue आता है government को? वो वैसे ही बेचारे वो लॉस हो जाए एग्जैक्टली सो यू कैन आल्सो डू इट सेगमेंट्स शायद उनका रेवेन्यू बढ़ ही जाए सेकंडली इसका अगर हमें होगा ना हम ज्यादा 
बचत भी कर पाएंगे पता होगा कि यार पर डे हम क्या यूज कर रहे हैं हम जो बिजली जाया हो रही है गैस जाया हो रही है हम उसको ज्यादा जितना ज्यादा डाटा होगा उतने आप स्मार्ट डिसीजन लोग मैं हमेशा ये कहता हूँ ना सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि देखिए डिजिटल टेक्नोलॉजी को आप लेवरेज करें फॉर मैस बेनिफिट Digital technology and this is what the use case जो हम बात कर रहे होते हैं and this is what the vision of digital Pakistan should be about ना कि mass benefit के लिए करें use cases जो जिनकी mass adoption है उनका करें उसमें trust me companies का भी फायदा होगा क्योंकि business case बनेगा government का भी होगा और आम का भी होगा अच्छा एक और चीज है कि बाकी commercial bank आप इधर move कर गए हैं Islamic bank Sharia banking इन fintech में बड़ा कम देखा है मैंने let's say कि शायद finja एक है जो कि Islamic आपकी lending बरा कर रहा होता है अगर क्योंकि हमने उनको अनबैंक करने सत्तर फीसद आवाम को ठीक है जी जी अगर हम कुछ ऐसी सर्विस ऑफर कर दें कि डू यू थिंक कि एक डिस्क्रप्शन तेज हो जाएगी अगर इस्लामिक सर्विस हम ऑफर करना शुरू कर दें इस्लामिक लैंड अब तो आप देखेंगे हाँ नहीं अब आप देखेंगे कि दो तीन चार सालों में तो इस्लामिक फाइनेंसिंग इस्लामिक फाइनेंशियल सर्विस की तरफ बहुत रुझान बढ़ेगा उसकी वजह यह कि अब कस्टमर की जो डिमांड है ना वो बहुत क्लियर है और कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स जो कि बहुत अरसे के लिए कस्टमर की डिमांड को इग्नोर करें ना वो मिट जाते हैं एक स्टडी आई थी जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान में जो तकरीबन अगर 70 सेवेंटी फाइव परसेंट लोग हैं जिनको फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं है उनमें से 60 फीसद ये कहता है कि अगर इस्लामिक सर्विसेज होंगी तो आप फिर हम आएंगे फाइनेंशियल सर्विस के नेट में इस बैंकिंग प्योर बैंक आना शुरू हो गए यू सी द सक्सेस ऑफ मिजान बैंक फैसल बैंक की कन्वर्जन है बाकी बैंक ने विंडोज खोलना शुरू किए हैं लेकिन वो कंफ्यूजन रहती है देखो जब आधा आप इधर बटेर वाली सिचुएशन हो जाती है या तो आप 100 परसेंट कन्वर्जन की तरफ जाएं जो अधूरा काम करने की कोशिश कर रहे हैं ना उसमें कस्टमर ऑथेंटिसिटी के साथ या यकीन के साथ बिलीव नहीं करता ब्रांड में और ये कंपनी को पता होना चाहिए जो फिनटेक्स हैं उन फिनटेक्स में भी आपके पास सर्टन सर्विस आना शुरू हुई है एक एक जानने वाले हैं उनका मैंशन कर देता हूँ हबल है वो शरिया फाइनेंसिंग और शरिया सर्विस कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं एक स्टार्टअप है और भी कंपनीज आ रही हैं जो कि इस्लामिक फिनटेक की तरफ आ रही हैं लेकिन इस पर रुझान बढ़ेगा ज़रूरत भी है लेकिन ये फिनटेक्स भी जो है ना इनको बैंक्स के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी और बैंक्स को फिनटेक के साथ पार्टनरशिप करने की पड़ेगी बैंक्स के पास अक्सर पैसा ज़्यादा होता है ईगो भी ज़्यादा होता है और इनोवेशन जनरली कम होती है कुछ बैंक्स में इनोवेशन बहुत अच्छी हो रही है देखें लेट्स नॉट डिनाई ये बैंक्स को हमें सिर्फ बैड माउथ नहीं करना चाहिए बहुत सी इनोवेशन बट मैं जनरल फिनटेक्स के पास जनरली क्योंकि स्मॉलर एजाइल टीम्स होती हैं डिसीजन मेकिंग रैपिड होती है क्विकर होती है उनके पास इनोवेशन ज़्यादा होती है पैसा कम होता है अगर आपने स्केल इम्पैक्ट करना है ना तो या तो मर्जर्स एंड एक्विजिशन होंगे बीच में या की पार्टनरशिप की जरूरत पड़ेगी राइट अच्छा अब ये तो पॉसिबल वे हो सकता है कि अगर आप फिनटेक इस्लामिक सर्विस ऑफर करें जो साठ फीट जो चाहते हैं कि बैंक अगर इस्लामिक ऑफर करेगा तो हम पार्ट में आ जाएंगे ठीक है साथ में क्रिप्टो करेंसी अभी जैसे बात करें ना कि चल रही है बड़ी इंडिया मार्केट के अंदर अमेरिका ने कैनेडा ने अडॉप्ट कर लिया है और उसके लिए अपनी लेजिस्लेशन कर रही है पॉलिसीज डिराइव कर रही है ठीक है इंडिया भी कर रही है पाकिस्तान ने मना कर दिया है तो डू यू थिंक कि राइट डिसीजन था क्रिप्टो के ऊपर ना जाना या फिर अभी से हम करेंगे तो जाके पाँच दस में चोर हो पाएंगे ये देखिए ये मुश्किल इसका जो अब है देखिए अभी तो क्रिप्टो में डिजिटल एसेट्स में ओवर द लास्ट एटीन मंथ्स काफ़ी मार पड़ी है लोगों को तो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स थोड़ी सी कम हुई है मेरा एक बिलीफ था कि डेढ़ दो साल पहले आ, हमें पाकिस्तान में ना और पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था कि पाकिस्तानी कितनी क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हैं हमने उस डेटा को एक्सेप्ट नहीं किया हम और कुछ डेटा आ रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी थर्ड या फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडर्स हैं इन क्रिप्टो करेंसीज हर वक्त तो बाइनेंस से बैठे होते थे लोग लेकिन ऑफिशियल्स इसको मान नहीं रहे थे अगर उस पर उस रेवेन्यू से आप 20 परसेंट वैट लगा लेते ना वी तो आपकी जो गवर्नमेंट की इनकम है ना वो बिलियंस में होती और प्रॉपर कंट्रोल्स के साथ लगाते हैं ना यार मैं कौन सा कह रहा हूँ जैसे मैं कौन सा कह रहा हूँ कि अंदर दोन लगा लेते हैं हर चीज़ पर टैक्स एक रिजीम होता है जब आप एक चीज नई टेस्ट करते हो ना उसको कहते हैं सैंड बॉक्सिंग आप सैंड बॉक्सिंग सैंड बॉक्स में आप उस पायलट को उस एनवायरमेंट को टेस्ट करते हो रेगुलेशंस रूल्स के साथ एहतियात से और फिर स्केल करते हो बट आई अंडरस्टैंड कि उसकी वजह क्या थी कि क्यों नहीं हुआ उस वक्त देखे पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट में था और फैटफ की ग्रे लिस्ट में ये एक नॉन था कि जी क्रिप्टो की जो ट्रेडिंग है अक्सर यूज की जाती है फॉर एक्टिविटीज मे नॉट ऑल हंड्रेड भी ओके तो वो एक प्रॉब्लम होती है कि अगर उसका हम फुली इंब्रेस करते हैं ना और फैटिफ की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए शायद हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता अब फैटिफ भी कहता है फैटिफ की रूल्स में ये लिखा हुआ है कि
यू ए ई में देर इज अ वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी हैविंग सेट दिस इसमें रिस्क बहुत है आई एम नॉट अ फुल बिलीवर कि क्रिप्टो करेंसी सारी आर बेस्ड सॉलिड फंडामेंटल्स हमें देख के चलना चाहिए कुछ यूरोपियन मार्केट्स में रेगुलेशन रिवर्स भी हो रही हैं सो आई एम नॉट सेंग जी आप इसको बस कल अडॉप्ट कर दें बट आई डू बिलीव के देर शुड बी ए स्ट्रैटेजी हैविंग नो स्ट्रैटेजी इन सेंग यार ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती ये नहीं है एग्जिस्ट ही नहीं करती वही मैं कह रहा हूँ फ्यूचर रेडियन सुनना चाहिए ना अगर पांच दस साल बात करना है तो वाई नोट स्टार्ट अभी जिस हम स्टैंड बॉक्स से बात भी है अच्छा अगर लेट्स एक बात मैं कह दूँ स्टेट बैंक ने जरूर ये एक जिक्र किया हुआ कि दे आर गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग ऑन देर डिजिटल करेंसी इट मे नॉट हैपन ओवर नाइट एक न्यूज आया था कि बस अभी लॉन्च होने वाली वो न्यूज गलत थी I think I spoke to a few people in the state bank. They they also said that it's not going to happen overnight. But there is a thought process that is developing. What is the central bank's well. role? What will happen? Cryptocurrency will come. Because you have your check and balance. Who is doing what? 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 Who is Uh, before I come to crypto, and I'm not saying it because I, 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 I'm right now I'm not associated with any financial institution. Uh, Asan digital account से पहले आपके कभी वो remittances नहीं आती थी पाकिस्तान में और जो वो आना शुरू हुई. तो और उसके अलावा Asan mobile account जो के आपकी IVR service जो 2G customers के लिए services थी तो ये बहुत अच्छी uh, services रही हैं. Banking on equality policy जो अभी state bank लेकर आया था कि खावतीन के लिए. But crypto currency में they have to set the regulatory framework. Hmm. देखिए फ्रेमवर्क सेट करना रेगुलेटर का काम है उस फ्रेमवर्क की इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करना रेगुलेटर का काम है उसके अंदर मार्केट फोर्सेस को ऑपरेट करने देना रेगुलेटर का काम है आई डू नॉट बिलीव नेसेसरली दो कि रेगुलेटर को उसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट या प्राइसिंग करनी चाहिए आई डोंट बिलीव दैट्स नेसेसरली बेस्ट स्ट्रैटेजी कुछ केसेस में द रेगुलेटर डूइंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन वन ऑफ केसेस जहाँ पे इंटरवेंशन की जरूरत है जिस तरह मैंने आपको कहा था जहाँ पे अपने रास्त फॉर एग्जांपल देखा था वो एक इंटरवेंशन की जरूरत थी बट एज अ प्रैक्टिस आई थिंक उसका फ्रेमवर्क सेट करना और उसकी मॉनिटरिंग करना क्रिप्टो में और डिजिटल एसेट्स क्रिप्टो में डिजिटल एसेट्स में बिकॉज डिजिटल एसेट्स का स्कोप ज़्यादा होगा ब्रॉड होगा आई थिंक वो उनकी जिम्मेदारी बनेगी अच्छा ये बताएं आपका बड़ा एक्सपीरियंस है टेलको के अंदर भी बैंक के अंदर भी काम किया है और आप बड़ा इन्वॉल्व रहे गवर्नमेंट के साथ पॉलिसी गाइडेंस के ऊपर ना तो पाकिस्तान को अभी 2023 के अंदर वो क्या चार से पांच मेजर्स लेने चाहिए जो कि इकॉनमी सही डायरेक्शन मूव कर जाएगी जो हम कहते हैं रिपोर्ट सुनते हैं पी डब्ल्यू सी की सिक्सटीन लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगा बाई ट्वेंटी फिफ्टी तो क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए इस टाइम के ऊपर गिवन द सर्कमस्टांस के डॉलर के ये हालात है हमें दोबारा पाकिस्तान को अस्सी बिलियन डॉलर देने हैं अगले दो तीन साल के अंदर तो अभी हम क्या कर सकते हैं जिससे हम निकल जाएंगे जी जी बिल्कुल देखो कुछ आपके शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं एक तो आई आई कीप सेइंग दिस के राइट नाउ मैं पहले शॉर्ट मेजर्स की बात करता हूँ बड़ा क्विकली मैं बात करता हूँ एक तो आपको ये जो फाइलर नॉन फाइलर का डिफरेंस है ना उसको ख़त्म करना है दिस शुड बी नो ऑप्शन एज ए नॉन फाइलर इन द कंट्री हाउ कैन समन बी ए नॉन फाइलर आज आप मुझे बताएं कि अगर आप ये कहते हैं चाहे कि अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको सर्विस हम ख़त्म कर देंगे छः महीनों तो कोई तो कोई नॉन फॉलो नहीं होगा आईडी कार्ड पे भी तो यही हुआ था जब पता लगा था कि आईडी कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई सर्विस ले ही नहीं सकते तो फिर आईडी कार्ड्स कार्ड सबने बना दिए थे तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नॉन फाइलर की कैटेगरी को आप मार ठीक है लोग कहेंगे जी इतना आसान नहीं है टाइम फ्रेम सेट कर नंबर वन उससे टैक्स नेट भी ब्रॉड रन होना शुरू हो जाएगा बहुत से सेक्टर्स में जब गवर्नमेंट इनेबल्ड या गवर्नमेंट पार्टनर्ड पॉस्ट डिवाइस भी लगना शुरू हुई है ना फॉर इन वॉइसिंग एंड रेकग्निशन तो यू विल नीड डिजिटल टूल्स एट रिटेल टच पॉइंट्स सेल्स टच पॉइंट्स चाहे वो रियल स्टेट है चाहे बाकी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी है उससे बड़ा फर्क पड़ेगा दैट्स नंबर वन नंबर टू मैंने बात की लो हैंगिंग फ्रूट है एग्रीकल्चरल इनकम की लार्ज एग्रीकल्चरल इनकम की मैं कौन सा कह रहा हूँ कि उनके साथ ज्यादा करें मैं कह रहा हूँ जितने बाकी सेक्टर देते हैं ना टैक्स टू जी डी पी आप वो ही उन पर इम्प्लीमेंट कर दें ना ज्यादा ना कम आपके दो अरब हो जाएंगे इकट्ठे ये दूसरी चीज़ होगी तीसरी चीज़ मैं मैं ये कहूँगा कि यार थोड़ी सी अब मैं अगर क्विकली मिड टर्म की तरफ आऊँ कि आपको डिजिटल यूज केसेस में ना 5G करें बाद में पहले आप कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करें डिजिटल कनेक्टिविटी टेलकोज और डिजिटल कनेक्टिविटी लेयर है अगर आपके पास कनेक्टिविटी नहीं है स्मार्टफोन नहीं है तो आप क्या कर सकते हो यार आप ना बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हो
तो कनेक्टिविटी पे फोकस रखें कि कनेक्टिविटी को कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं 4G और 3G की पेनिट्रेशन को पाकिस्तान में कैसे बढ़ा सकते हैं उसके लिए 4G की पेनिट्रेशन पे फोकस करें उसके स्पेक्ट्रम को लो कॉस्ट पे अवेलेबल करने में रेवेन्यू भी बढ़ेगा ट्रस्ट में क्योंकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू डायरेक्ट सेल्स से सिर्फ नहीं बढ़ता उस सेल से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है उससे भी तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है ये तीसरी चीज होगी मैं साइलोज में ना देखेंगे गवर्नमेंट जो है ना जो मुझे लगता है कि हर डिपार्टमेंट साइलो में देखते हैं ये मेरा डिपार्टमेंट कितना रेवेन्यू लेके आ रहा है ये कितना लेके आ रहा है अगर एक चीज यहाँ पे कम कह रहे हैं तो अल्टीमेटली उसका लॉन्ग टर्म दूसरे पे आने वाला मिड टर्म में आएगा लॉन्ग टर्म क्या चौथी चीज मैं ये कहूंगा कि जो मैंने पहले बात की थी ना कि बैंक के प्रॉफिट का वन आप मैंडेट कर दें कि एम एस एम ई लेंडिंग और फाइनेंसिंग इन टूल्स और फ्री लांसर डेवलपमेंट में इस्तेमाल करेंगे फ्री लांसर्स के लिए हम बात कर रहे हैं कि जी हम स्ट्राइप और पेपाल को पाकिस्तान लेकर आए बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन है हमें करनी चाहिए एट द सेम टाइम जो टूल्स अभी अवेलेबल हैं पाकिस्तान में उनकी अडोप्शन तो बढ़ाएं आपके पास फ्री लांसर डिजिटल अकाउंट है पाकिस्तान में कितने लोग इस्तेमाल करते हैं क्या अडोप्शन है उसकी अडोप्शन को मैंडेट करें उसके जो बॉटल है चले हर चीज़ मैंडेट ना करें उसके बॉटल को रिमूव करें आपके पास बहुत से पार्टनर्स हैं जो पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं पेनीर एंड सो मोर आप उन जो फ्री लांसर्स के टूल्स हैं उनको आप बढ़ाएं उनकी अडोप्शन को बढ़ाएं एग्जिस्टिंग टूल्स को रादर देन जस्ट सेइंग यार एग्जिस्टिंग टूल आ गया पेनिट्रेशन उसकी फाइव परसेंट है आप नया कुछ लेकर आते हैं तो आई वुड से दीज आर फोर फाइव दैट आई थिंक शुड बी नो ब्रेनर्स फॉर अस As a, as a country, there are of course more but then through बादल भी हो जाएगी अच्छा चले अबू बकर भाई हमने बड़ी डिस्कशन कर ली इकॉनमी की और बाकी चीज़ों की नॉ मूव क्योंकि हमने हमारा पैटर्न होता है कि पहले अर्ली लाइफ से जाते हैं ऐसे मूव करते हैं लेकिन शायद आज रैंडम चले गए अच्छा एक चीज़ बड़ी देखता हूँ कि खातन जो है ना आपके कंट्री का पार्ट है शायद फिफ्टी परसेंट पॉपुलेशन भी है ना एजुकेशन उनको मिल रही है ना वर्क वर्क प्लेस की बात करें एक स्टडी थी एशियन बैंक की कि जो आपकी खातन है जिन्होंने हायर डिग्री ली हुई है जी जी ट्वेंटी सेवेंटी फाइव परसेंट आफ्टर शादी वो छोड़ देती हैं जॉब छोड़ देती हैं तो वर्क प्लेस को क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए ताकि वो आ, उनका पार्ट रहे हैं आपकी देखिए कबल ऑफ थिंग्स है वर्क प्लेस में तो देर कबल ऑफ थिंग्स एक तो जेंडर सेंसिटिविटी की अवेयरनेस जेंडर सेंसिटिविटी की अवेयरनेस और ट्रेनिंग से मुराद है कि आपकी पूरी वर्क फोर्स के पास ये इल्म और नॉलेज होनी चाहिए कि खातन से बर्ताव कैसे किया जाए बात कैसे किया जाए कौन सी चीज़ें मुनासिब है कौन सी चीज़ें गैर मुनासिब है आई थिंक ये एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है और वो किसी की अक्सर गलती नहीं होती लोग मुख्तु बैकग्राउंड से आए होते हैं तो आई थिंक एक कल्चरल वैल्यूज़ डेवलप करने की जरूरत होती है ऑन जेंडर सेंसिटिविटी और एक और चीज़ भी ना कि खातन का जो होता है बायोलॉजिकल क्लॉक और करियर क्लॉक इकट्ठे एक इनकॉन्फिट होता है हमेशा से ना कि वैन दे हैव टू हैव किड्स तो वहाँ पर जाके करियर में ज़्यादा टाइम देना पड़ता है दो साल का ब्रेक लेती हैं वो बहुत पीछे ली जाती होती है तो इस तरह से इदारे ऐसे क्या चीज़ें देखिए देखिए बिजनेस केस फॉर जेंडर डाइवर्सिटी ना वो तो बहुत वेल इस्टेब्लिश है आपको तो कॉन्वर्सेशन रही नहीं कि खातन को वर्क फोर्स में बढ़ाने से आपके आपकी कंपनी को फ़ायदा होता है या नहीं होता अगर वो कोई ऐसे लोग हैं जो अभी तक इसका इल्म नहीं रखते तो उनको निकाल देना चाहिए दारे से मैं मतलब अब वो कॉन्वर्सेशन तो पुरानी हो गई है देखिए खातन को पहले एक फनल है स्टेज बाय स्टेज देखते हैं ना खातन को ऑर्गेनाइजेशन में पहले लाना ज़रूरी है टैलेंटेड खातन और ये सिर्फ मेरे उससे कोटा से नहीं होता अगर आप नंबर देखें इवन इवन इफ़ यू लुक एट के पी एंड लुक एट दी नंबर ऑफ फीमेल्स हु आर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स और विद बेटर जी पी एस तो खातन का नंबर आपको ज़्यादा मिलेगा तो इट इज़ अ बिजनेस केस कि आप उनको ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आएँ और वो जिसको हम कहते हैं ना अनकॉन्शियस बायस उसको ख़त्म करें अब आप खातन को मेरिट की बेसिस पे की पोजिशन में ले आए हैं आपने फिर वो टूल्स इनेबल करने हैं कि यार जिसकी वजह से वो छोड़ के जाती हैं क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डे केयर है अब हो सकता है सारे अफोर्ड ना कर सकें लेकिन अलाउंस अफोर्ड कर सकें डे केयर फैसिलिटी होना जरूरी है और सिर्फ खातन के लिए नहीं मर्द हजरात के भी तो बच्चे होते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंगल पेरेंट होती है सिंगल पेरेंट होते हैं तो डे केयर होने की जरूरत है फिर जो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट साइकिल है ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या इम्पेडमेंट्स आते हैं जनरली देर आर सर्टन थिंग्स ना देखें इफ वी कैनॉट डिनाई दैट वेमेन जनरली आर मोर एम्पथेटिक देन मैन बट दे अंडर सेल जनरली This is scientifically proven. Men uh, tend to oversell. But uh, again, general baat karo. I'm not any exception. This has been proved by psychologists over many, many years. So there have to be interventions in organizations, just me. Ye jo bias hai, unki growth development ka, wo khatam kiya jaye. Gender sensitivity training ki jaye. Then you tell stories. Look, people are inspired by real life stories. Hai. People are inspired by the fact that someone has overcome difficulties
आई थिंक ये बहुत जरूरी है इस पे मैं अगेन स्टेट बैंक का जरूर कहूंगा द बेस्ट पीस ऑफ रेगुलेशन और गाइडेंस आई सीन इन द कंट्री ऑन दिस इज द बैंकिंग ऑन इक्वालिटी पॉलिसी फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और दूसरा खातन को ना हम कोई भी लीडर नहीं देखते लीडरशिप पोजिशन के अंदर हम बड़े कम देखते हैं कि जो सी लेवल के ऊपर है एफ एम जी के अंदर थोड़े बहुत आगे हैं लेकिन स्टिल टेलको या फिर आपके जो कन्वेंशनल गवर्नमेंट के सेक्टर वहाँ पे खातन नहीं है अच्छा अबू बकर भाई थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी के निशल से ना कि आपकी अर्ली लाइफ कहाँ पे थी एजुकेशन क्या थी उसके बाद हम मूव करते हैं कि हाउ डिड यू मैनेज कि आप सी लेवल तक पहुँच गए तो स्टार्टिंग के आपकी कहाँ पे पैदाइश थी और जी 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 पैदाइश करीब ही थी बॉर्न इन राहुल पिंडी आई एम दंगेस्ट ऑफ थ्री ब्रदर्स इन वन सिस्टर uh my father passed away almost uh, a decade ago my my mother is uh, alive and well and healthy mashallah i married have two kids um my son is uh, 12 uh, uh cricketer sportsman my 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 daughter is 7 uh, smart intelligent girl um my education ji ji meri 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 uh, i was 3 years old jab mere father allah jinn naseeb kare he was posted to england wo pia mein hote the to meri wo jo bilkul initial education mm-hmm. hai i started in england to 4.5 5 5 saal hum udhar rahe the came back to pakistan to phir meri education idhar continue hoti rahi Uh, o level, level किया उसके बाद तो वो कितना डिफिकल्ट था क्योंकि इंग्लैंड से पढ़ के आना क्योंकि इनिशियली आपका ना माइंड सेट वहाँ पे आपको दिखाते हैं क्रिएटिविटी सिखा रहे होते हैं एंड रिलेशन सिखा यहाँ पे आके एजुकेशन की वो नहीं होता आप एडजस्ट करना थोड़ा सा टाइम लगता है ऑफ कोर्स मैं शायद थोड़ा सा यंगर आ गया था कम्पेयर टू माई सिबलिंग्स तो उनको ज्यादा फील हुआ होगा बट थोड़ा सा ऑफकोर्स एक एडजस्टमेंट पीरियड होता है बट एट द सेम टाइम यू नो पेरेंट्स ने हमेशा हमारी एजुकेशन पे जरूर फोकस किया तो जब मैंने ओ लेवल ए लेवल किया तो मुझे शौक था पब्लिक स्पीकिंग का तो मुझे लॉयर बनने का बड़ा शौक था वकील बनने का और मैं बचपन से डिबेट कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेता था और मेरे वालद साहब क्योंकि अपने दौर में ही वॉज अ डिबेटर इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी तो मुझे इंकरेज बहुत करते थे अल्लाह सबको ऐसे वाले साहब दे वॉज माई बेस्ट फ्रेंड सो नो एंड वीज टू प्ले लॉट ऑफ स्पोर्ट्स और आउटडोर एक्टिविटीज क्लब क्रिकेट खेली हुई है अंडर फोर्टीन टेनिस खेली हुई है नाक तोड़वाई हुई है क्रिकेट खेलते हुए पिंडी स्टेडियम में मैच था दिसंबर ट्वेंटी फिफ्थ टू थाउजेंड सिक्स में तो प्लेड लॉट ऑफ क्रिकेट हार्ड बॉल क्रिकेट यूज टू बी लेफ्ट हैंडेड ओपनर एंड टेनिस इज वेल बट ओ लेवल मतलब जब ए लेवल कर लिया और लॉयर बनने का सोचा तो फिर वो एक रिकमेंडेशन ये आई कि आप फाइनेंस और अकाउंटेंसी की तरफ जाएँ इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होता है जो चार साढ़े चार साल आपने एक फर्म में गुजारे होते हैं वो पूरा एक एक बड़ा एक इंटेंसिव किस्म का एक्सपीरियंस होता है बिकॉज एट अ वेरी यंग एज आप यू ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आप मुख्तफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऑडिट्स भी करें कंसल्टिंग असाइनमेंट्स भी करें मैंने जंग के दौरान मैंने अफगानिस्तान में भी टाइम गुजारा एक अमेरिकन कंस्ट्रक्शन कंपनी उसका प्रोजेक्ट था ये दो हजार तीन तीन चार एंड यू आर देयर फॉर स्पेशल प्रोजेक्ट या क्या प्रोजेक्ट था आई वाज देयर फॉर थ्री मंथ्स यू नो एंड दिस इज अ ट्रू स्टोरी सीइंग यू नो डिफिकल्ट सीन्स अनफोल्ड यू नो ब्लास्ट इन फ्रंट ऑफ मी एज वेल Uh, I used to travel extensively across Pakistan. Pakistan as well. time upar, Pakistan based the, lekin for a special project जी जी, you went there, right? मैं मैं क्या होता? और PWC के साथ हाँ नहीं नहीं PWC uh, मैं एक चीज़ जरूर कह दूँ बाद में कुछ सुना करते हैं वो अपना ख्याल बहुत करते थे हाँ. uh, अपने resources का लेकिन वो of course एक difficult territory थी उस वक्त Afghanistan. Uh, uh, but मैं even Pakistan में I used to travel extensively. मेरा आधा साल गुजरता था गोड माची मीरपुर मथेलो uh, जो आपके पंजाब और सिंध के बॉर्डर पे है तो आई वाज लुकिंग एट एन असाइनमेंट वो बहुत बड़े फर्टिलाइजर कंपनी है फौजी फौजी फातिमा सारे वहीं पर हैं फौजी बिन कासिम फौजी फर्टिलाइजर फिर बैंकिंग में भी मैंने प्रोजेक्ट्स किए टेलकोज में भी प्रोजेक्ट्स किए अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ पाकिस्तान तो जब आपको अपने सान भेज रहे थे तो हाउ वॉज द रिएक्शन ऑफ योर पेरेंट्स वो तो वो तो दे वर नॉट हैप्पी सो द फर्स्ट फ्यू इंसेंसेज तो Uh, मेरे वाले तो वालदा तो उन्होंने कहा कि जी बेटा आपने तो बिल्कुल नहीं जाना uh-huh. uh, 
اور مجھے یاد ہے کسی سے بات چیت بھی کی سینئر سے اینڈ آف کورس وہ زبردستی تو نہیں آپ پہ کیا تھاٹ پروسیس تھا کہ آپ جا رہے ہیں تو کس لیے جا رہے ہیں رسک بھی ہے کیونکہ وہاں پہ ڈرون یا اسٹرائک چل رہی ہے کرنی ہوتی ہے پیریڈ ایٹ دا سیم ٹائم اوور سیز وہ ایک سارٹ آف ہارڈ شپ الاؤنس اور وہ دیکھیے جب آپ اس چار سال آپ کام کر رہے ہوتے ہو اٹس اے فینٹاسٹک لرننگ ایکسپیرینس بٹ یو ڈونٹ گیٹ پیڈ دیٹ ویل اور وہ ایک ڈلیبریٹ میجر ہوتا ہے باڈی کا تاکہ آپ اپنی پڑھائی پہ فوکس کریں اور آپ اس سے سیکھتے بہت ہیں بٹ آف کورس جب آپ اوور سیز جاتے ہیں تو وہ ڈیلی الاؤنس جو ہے وہ زیادہ ہوتا تھا بٹ آئی یو نو وی آئی اینڈ اپ گوئنگ اینڈ آئی آئی اسپینڈ اکراس ٹو ٹو تھری ٹرپس آئی اسپینڈ آلموسٹ تھری منتھس اچھا آپ نے کہا کہ آپ کے سان میں بام بلاس بھی ہوا ہے وہاں پہ افغانستان پہ تو کیا ریئیکشن تھا آپ نے کہا یار مغل جگہ آ گئے واپس وہیں پہ رہتا کابل مین از سینٹرل مارکیٹ سو وی ہیڈ جسٹ ہیڈ لنچ دیر لٹل وائل ناؤ ٹو بفور سو اٹ واز ڈنٹ ایگزیکٹلی ہیپن بفور می آئی واز ان دیٹ ٹیریٹری بفور ان وی وینٹ ان اسٹیٹ ان آر گیسٹ ہاؤس ان دس اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم فار دا پیپل دیر ایز ویل وہ دیکھا بٹ لائف میں یہ یو نو انسیڈنٹس ہوتے ہیں ایک یو نو سملر انسیڈنٹس کوئی پاکستان میں بھی ہوا تھا ایک ایک دفعہ جب یو نو سرٹن ایشوز پہ پروٹیسٹ تھے تو بٹ یو نو دس از اے پارٹ آف لائف رائٹ یو ٹیک دا ڈیفیکلٹ اینڈ دا گڈ ود دا بیڈ ایوری تھنگ کے ناٹ آلویز بی اے بیٹ آف روزز اچھا اس کے بعد پھر جرنی آپ کے آگے چلی دوبارہ پی ڈبلو سی کے بعد سو پی ڈبلو سی کے بعد میں پی ڈبلو سی کی طرف سے I was on an assignment at Telenor representing PwC. اور میرا آخری سال ٹیلینور میں تھا پی ڈبلو سی کا جو میرا ٹائم تھا پھر ٹیلینور نے کہا لڑکے ہم ہم مجھے لگتا ہے کہ ہم پی ڈبلو سی کو زیادہ پیسے دیتے ہیں آپ کو ہم رکھ لیتے ہیں ایز این امپلائی تو انہوں نے مجھے چانس دیا ان فائنانس ان ٹیلینور پاکستان دس از ٹو تھاؤزنڈ فائیو ٹو تھاؤزنڈ سکس ورک دیر پھر مجھے ٹیلینور گروپ ناروے ہیڈ آفس سے اپرچونیٹی ملی ٹو گو ٹو ایچ کیو تو سارا فائنانس کے اوپر تھا سب کچھ شروع میں فائنانس میں تھا اور آئی ٹی کنٹرولس پہ بھی تھا تو بڑا انٹرسٹنگ تھا میرے لیے میں مجھے شوق تھا ان چیزوں کا یو نو اکاؤنٹنسی کر لی پھر میں سکس سنگما گرین بیلٹ بلیک بیلٹ پرنس ٹو پریکٹس ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ کرتا رہتا تھا تو گروپ نے پہلے کہا یار آپ اگر تھوڑے عرصے کے لیے آ جائے گروپ تو میں دو ہفتے گزارتا تھا ناروے دو ہفتے پاکستان پھر تین ٹرپس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایک سال کے لیے ناروے موو ہو جائیں So I was uh, one of the first Pakistanis from Telenor Pakistan to move to Telenor's uh, headquarters in uh, Norway. So how December was that experience? Because when you work in a company, you only see a company-wise thing. When you come to group level, you see a whole region. How do you emerge from this country? Or what kind of possible solutions? Yeah. So how much was the exposure? No, it was a big exposure. Tha, ji. It's, a, it's a learning experience. It's scary at the same time because um, it's not just a professional uh, new uncharted territory also aapki culturally it's new for you uh, societal uh, norms kya hain wo bade different hain scandinavians are very friendly people uh, they like their personal space um aankh mein aankh dal ke they don't look at each other so long uh, they like to keep it physical distance when they are talking to pakistanis so pehle to hum chappi dal ke chappi dal ke baat pehle hum meeting mein 15 20 minute late pahunchte hain discuss karte hain khandan family ke bare mein udhar it's completely the opposite But it was a fantastic experience because I got to travel across Europe and then understand and work with different cultures because I was mm-hmm. sitting there and then I would do projects in Thailand, Malaysia, mm-hmm. tha, Sweden, um, uh, Ukraine, Serbia, mm-hmm. uh, Telnor, se, Pakistan. So I used to travel to the various opcos. So for those two, two and a half years, I think it was... Uh, and after 2007-2008? In 2007, December, I went to December. And in 2009, in the end of 2010, I went back to December. کیم بیک ان ٹیلین اور ویریس رولس کیے ٹیلین اور میں واپس آیا میں انٹرنل آڈٹ میں اور وہاں پہ جا کے فائنانس اور فائنانس اور آئی ٹی کنٹرول آئی ٹی دیکھ رہے تھے وہاں پہ کیونکہ آئی ٹی اس نے امرج کر رہا تھا ایگزیکٹلی اور پھر میں جب واپس آیا تو ٹیلین اور میں میں انٹرنل آڈٹ دیکھ رہا تھا سال ڈیڑھ وہ کیا پھر مجھے ایک اپرچونیٹی ملی ایک برٹش ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ہے کیبل اینڈ وائرلیس کمیونیکیشن ان کی ایک ریجن ہے مونیکو اور مالدیوز تو مالدیوز میں پھر میں آئی واز ان Uh, I went there. I was got an opportunity. I was in the next part of the assignment. It was a different culture from Norway, Europe, say, Maldives. Very different culture, but equally friendly. But different styles of leadership needed, right? You can't motivate people to do that. So, when you're Pakistani, you say, if you're an opportunity, you'll do it. You'll get a promotion. You'll get a promotion. Pakistani is going to be a promotion. مجھے یاد ہے مالدیوز میں میں نے ایک دفعہ کسی کو میں نے انکریج کرنے کی یہی یہی سیلنگ پوائنٹ میں نے دیا 
तो आगे से थोड़ी देर बाद मुझे कहता है कि देखिए मैं अपने आप को इतना सीरियसली नहीं लेता बिकॉज वो थोड़ी सी आइलैंड लाइफ मेंटेलिटी थी बट एट द सेम टाइम उधर टू गेट थ्रू टू पीपल अगर आप उनके घर में जाके उनके साथ खाना गाएं उनके साथ टाइम गुजारें गेट टू नो देम दे वुड गिव यू देर ऑल बिकॉज देर फैंटेस्टिक पीपल स्कैंडिनेविया में बिल्कुल अपोजिट था स्कैंडिनेविया में बिकॉज ऑफ द पर्सन स्पेस यू डोंट जनरली गो टू योर वर्क कॉलेज होम अन इन्वाइटेड फॉर एग्जाम्पल लेकिन ग्रेट एक्सपीरियंस केम बैक वहाँ पे रोल आपका क्या था मैंने उधर बहुत मुख्तफ रोल किए मैंने स्टार्ट ऑडिट से किया था बट देन आई मूव टू कस्टमर सेंट्रिसिटी एंड ई बिलिंग तो उधर जो सब मतलब वो कस्टमर सेंट्रिसिटी और ई बिलिंग और सिंप्लीफाई कस्टमर जर्नीस करना उस पर मैंने एंड किया रेवेन्यू मैनेजमेंट पर एंड किया वापस आया टू वर्ड्स आप कस्टमर की तरफ आना शुरू हो गया था ठीक है Delnor Pakistan I came back and soon I was made the head of strategy and transformation of the company uh, 2011 2000... nahi ye to 2012 mein wapas aaya 12 13 mein kuch ek did saal phir audit kiya lekin kyunki mera experience overall ho gaya tha to phir I became director strategy and transformation uh and those are I think 15 ya 16 mein then I was promoted as a CXO as chief strategy and transformation officer तो 15-16 के अंदर टेलीनोर को ड्राइव करना बिंग स्ट्रेटेजी क्योंकि जो कुछ होता है स्ट्रेटेजी ही कर रही होती है तो उस टाइम के ऊपर वो क्या था एक्सपीरियंस क्योंकि टेलीनोर उस टाइम मेरे ख्याल से 4G के लाइसेंस पे जा रहा था और मार्केट ले चुकी थी तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस नहीं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था देखें एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में ना यू डोंट गेट टू सीनियर लेवल्स विदाउट हैविंग द राइट स्पॉन्सर्स एज वेल देखें ये एंड ये बहुत जरूरी है सेब कि यू ऑलवेज हैव पीपल हु बिल्ड अदर पीपल अप यू सी व्हाट आई एम सेइंग and i was fortunate to have those leaders as well uh tang khinchne ke liye sab hote hain but uh, to have a sponsor jo dekhe yaar isme is ladke ya ladki mein potential hai and i've always tried to be at least in my two sense i've tried to be that kind of a leader ya agar koi kahe ki yaar isme potential hai because mm-hmm. logon ne mere sath aise kiya and then they back you and they give you challenges and if you can rise to the occasion to mere liye bada interesting tha because us time period mein I uh, soon after that I got to work on the Ant Financial deal which was one of the largest investments in Pakistan when Ant Financial Alibaba's affiliate came in aur usne Telnor Bank mein 45% khareeda tha at 184.5 million dollars us project pe kaam karke bada maza aaya bahut se telco ke fiber sharing network sharing projects pe kaam kiya passive sharing pe baat kiya kaam kiya regulations pe kaam kiya मैंने बहुत से अदर स्ट्रेटिजिक प्रोजेक्ट्स एंड एनुअल स्ट्रेटजी सेटिंग साइकिल्स ऑन डिजिटाइजिंग कस्टमर जर्नीज उस पर काम किया था इज अ फैंटेस्टिक एफर्ट स्ट्रेटजी आपकी कोलेबोरेशन को इम्प्रूव करवाता है बिकॉज यू डोंट हैव लार्ज टीम्स एक्सिक्यूट तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन ने करना होता है सो यू यू यूर सपोज टू देन बी एबल टू कोलेबोरेट बिकॉज इफ यू कॉन्ट कोलेबोरेट क्योंकि पहले सेल सी टीम बैठा लेके आती थी यार कस्टमर का बिहेवियर ये अब हमारा जब तो डिजिटल हो गया हमें पता है कि अब स्ट्रेटिक टीम बैठ गई वो बस कस्टमर पैटर्न को एनालाइज करी क्या करना है स्ट्रेटेजी बताती है यार इतना रेवेन्यू यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे ये होगा तो बड़ा फैंटेस्टिक किस्म का होगा उसके बाद फिर आप यू मूव टू नहीं नहीं उसके बाद मैंने आई वॉज देन ऑल्सो गिवन अ कस्टमर फेसिंग रोल आई वॉज मेड द चीफ डिजिटल ऑफिसर एंड द चीफ स्ट्रेटी ऑफिसर ऑफ टेलिनोर आई थिंक लेट 2016 मैंने दो साल फिर आए डिवेलप्ड एंड ग्रो मोबाइल गेमिंग डिजिटल गेमिंग डिजिटल कॉन्टेंट प्लेटफॉर्म्स डिजिटल एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म्स विलासिटी विच इज एन एक्सेलरेटेड प्रोग्राम डिजिटल पार्टनरशिप्स एंड एंड फ्यू अदर सेगमेंट्स इंक्लूडिंग एड टेक एंड ऑल्सो एम हेल्थ वो मैंने लीड किया था एंड देन आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू वर्क विद ग्रेट टीम्स बिकॉज टेलिनोर का उस वक्त एक यूनिट बन गया था इट वॉज कॉल्ड इमर्जिंग एशिया सो आई वॉज पार्ट ऑफ द स्ट्रेटी टीम फॉर इमर्जिंग एशिया लुकिंग एट प्रोजेक्ट्स अक्रॉस बांग्लादेश म्यांमार एंड पाकिस्तान सो डिड दैट फॉर टू ईयर्स फैंटास्टिक उसमें मैंने गूगल के साथ डिड अलॉट ऑफ पार्टनरशिप्स फेसबुक मेटा नाओ to try and promote and uh, from telling north side yeah, yeah, try to encourage uh, pakistani talent i mean we were very fortunate we we won uh, and what was that project you google ka link ali north se telco se banana jee, jee. wo kya tha dekhiye we we saw ke ji pakistan mein kyunki jo youth population hai usme mobile gaming consume karne ka bahut shauk hai theek hai pubg ke jab uh, you know uh, यू नो पबजी के जब वो इवेंट्स होते हैं या पबजी के जब भी एवरी वन और टू मंथ्स नई स्किन और वो वो आते थे रॉयल पास आता था तो पीपल यंगस्टर्स वुड गो क्रेजी तो जिस चीज़ की कंजम्पन का शौक होता है उस चीज़ की प्रोडक्शन का भी होता है 
so we saw that there is a lot of potential in game developers in pakistan so struck a deal with google to come to pakistan google ke leading experts came छः महीनों के लिए उन्होंने डिफरेंट पाकिस्तानी स्टूडियोज को मेंटरिंग की कोचिंग की लेकिन इसमें वट वॉज टेलीनॉर गेटिंग आउट ऑफ इट क्योंकि वो टेलको प्राइमरी कंपनी है गेमिंग ठीक है वो बना रहा है तो टेलीनॉर ने अपना अलग डिपार्टमेंट क्रिएट किया जो कि लेकिन डिजिटल के डोमेन में आता था अल्टीमेटली दीज ऑर्गेनाइजेशन टेलनॉर जैज फॉर एग्जाम्पल दे हैव एन इको सिस्टम रोल इज वेल राइट टू अपलिफ्ट इको सिस्टम सो यू कैनॉट डिनाई दैट But at the end of it all, uh, it also ends up being often revenue opportunities. Because if you are, if you are able to come out with right games and then publish those games through mm-hmm. Telnor's network, would be a revenue Cheek potential yeah. as well. मतलब prime uh, focus ये था कि आप game बनाएं, game में ज़्यादा boom आए बे, लोग खेलना चाह रहे हैं और through Telnor के through आप उसके exactly. digital के through exactly. But Pakistani youth में game development का potential or IT exports or IT development का potential बहुत ज़्यादा. ठीक है. उसके gamification, Kareem, what is it? not a game but it's a digital platform uh, the valuation of cream has been more than what we go to imf for funding as well so the whole concept has been around here we try to uh, you know uh, scale that um un say we won an award I, uh, my team and i uh, it was an international telecommunication union global innovation award for working with startups in mm-hmm. agritech mm mm-hmm. Uh, and then soon after I I moved to financial services directly. Financial services me indirectly to involve Ratha at various stages, easy pesa ki strategy setting uh, as part of my overall corporate strategy. Easy pesa ki strategy set, uh, setting along with the easy pesa team was a part of that. But then I moved directly to financial services uh, in Mobiling Bank. तो वो कितना डिफिकल्ट था क्योंकि पहले आप स्ट्रेटजी टेलको की बना रहे हैं गेमिफिकेशन में कर रहे हैं लेकिन ऑल टुगेदर एक क्योंकि एक्सपीरियंस आपको था डिफरेंट मार्केट में काम करने का लेकिन आके मोबिलिंग में आई थिंक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर राइट तमाम चीजें देखना कितना ग्रो कर रहा है वो चीजें कर रहे तो वो वो था माइंड सेट या कितना डिफिकल्टीट मेरे पास था uh then uh, i had chief operating officer which included branch banking digital banking performance analytics marketing communication women inspiration network program i think jo strategy ki job hai that would help you there you can envision much is karna na hoti hai lekin it's uh, telecommunication services mein bhi connectivity ka ek dna hota hai and mm-hmm. financial inclusion mein bhi na mobiling bank ka wo ek dna tha and mobiling bank is also the license owner for jazz cash which was the largest uh, payment platform in in the country abhi agar aapne statistics dekhe ho recently so almost 90% of the uh, and i could be misquoting here but a very significant part of the payment volumes jo bhi state bank ne release mm-hmm. kiye was moved through jazz cash and mobiling bank was the license holder of jazz cash so it was it was new learning an opportunity mm-hmm. but yaar uh, life mein if you are going to just be okay. redundant and not try and learn and not try and take risks It will pass you by. बहुत जल्दी से गुजर जाएगा। अच्छा लास्ट में ये बताएं बड़े मजे की कन्वर्सेशन हो रही है लेकिन काफी शायद डेढ़ घंटा हो चुका है हमने रैप अप करने में मेरे ख्याल से जिस तरह से आपने बड़ी जल्दी जाके करियर एक्सेलेंस लीडरशिप पोजीशन के अंदर आ गए हैं तो आप क्या एडवाइस देंगे यंग प्रोफेशनल को जो कि चाहते हैं लीडरशिप पोजिशन में जल्दी जल्दी पहुंचे सी लेवल तक जो कि अभी स्टार्ट करियर किया हुआ है दो चीजें कहूंगा एक तो यंगस्टर्स को कहूंगा कि सिर्फ सी लेवल पर पहुंचना शुड नॉट बी योर एम्बिशन ट्राई एंड सेटअप योर ओन थिंग लेकिन अब ये जनरेशन के पास हैज टूल्स टू सोशल एक्सेस टू सोशल मीडिया they should try and set up their own ventures and businesses why not last year of education mein unka pehla project hona chahiye to start their own uh, small startup uh, if they want to do other work look for another source of income there are so many remote working options now and specifically baat karu career progression ki kyunki aap ne kafi things pe baat kar rahe hain thailand main 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 career agar main corporate side pe baat karu to i will definitely say this way ki yaar ek to you need to have a passion for what you do passion hona bahut zaruri hai you need to know your own area but you need to also learn about the industry dekhiye agar aap sirf apne area hai to wo to ek hygiene factor remember meslos hire ki ye this is a hygiene factor uh, unless you know about the overall industry bahut se main examples deta tha quickly de deta hu aap ek mehfil mein baithe hue hain aur aap ek sector ke hain aur us sector mein puchte hain ki yaar is product ki kya pricing hai aapki aur aap kya nahi ji main to sales mein nahi hu mujhe pata nahi hai to hame sharam aani chahiye yaar aap sales mein nahi hai lekin aap us industry mein to ho so you should try and understand about your area but you should need to have a view about where the industry is going and be very very passionate and tailor your communication dekhen ye bada important hai organizations exam nahi hai aap likh ke nahi de sakte aapne kisi se face to baat, uh, face baat karni hai us pe mehnat kare and have one or two people jo aapko hamesha sincere advice de 
जबरदस्त जबरदस्त चले अब वगैरह बड़े मजे की डिस्कशन आपके साथ हुई है स्पेशली जो आपने एडवाइस दी है कि आपने हॉलिस्टिक नॉलेज रखना है अपने सेक्टर का इंडस्ट्री का कहाँ पे क्या डिसप्शन होने वाली है डाउन द लाइन क्या होने वाला है और जो आपके चार से पाँच सोल्यूशन थे टूवर्ड्स इकॉनमी के वेरी फैसिनेटिंग कि अगर एक परसेंट अगर बैंक अपना निकाल दे जो प्रॉफिट है एस के ऊपर स्पेंड कर दे और अगर हम नॉन फाइलर को ख़त्म कर दें तो पाकिस्तान हैज़ अ पोटेंशल चलें सर यहाँ पे क्लोज करते हैं डिस्कशन को और बड़े मजे की डिस्कशन आपके साथ हुई है इन माई प्लेजर एंड आई हैव टू से यू नो यूजली पॉडकास्ट और इंटरव्यूज और पैनल्स और कॉन्फ्रेंस माशा आपकी यू आर वेरी नॉलेजबल अबाउट यू नो दल इको सिस्टम एंड इट्स क्वाइट टेस्टिंग टू बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू इट्स नॉट ईजी बिकॉज आप बड़ी नॉलेज और प्रेपरेशन के साथ आते हैं विच इज रेयर सो Uh, it was a true pleasure to be here yaar audience thank you so much for watching our podcast if you want to watch more podcasts like this then please stay connected and khuda hafiz till the next episode